ജീവിക്കാനായി ഒരുപാട് പണിയെടുത്തു അതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുവാഹള എടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പരുവത്തിലായി അവസാനത്തെ ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ അരി മേടിക്കാൻ പഞ്ചർ പ്രദേശ് എന്നൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഏയ് ആർക്കും സംശയം തോന്നരുത് പശു അപ്പിടുന്നത് പോലെ വേണം ഇറ്റത്ത് പോകാൻ എണ്ണ പിന്നെ പശു വാടകയ്ക്ക് വാ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മരംകോള് തന്നെ കിട്ടണേ ഡ്രൈവർമാര് തെണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ബാക്കിയുള്ളവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ കർത്താവേ എന്തൊരു ഗതികേട് ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാ ആ ഞാനും ചെയ്യാനാ എന്ത് പറ്റി സാർ പഞ്ചറായി ഭാഗ്യം അല്ല ഇവിടെ വെച്ച് പഞ്ചറായത് ഭാഗ്യം തൊട്ടപ്പുറത്താർന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാനയിലേക്ക് ജീപ്പ് പറഞ്ഞ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമെന്ന് പേടി അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം സാറേ ഇനിയിപ്പോ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ഒരു കടയുള്ളു സാർ ചൂ ചൂ സാറേ ഈ സ്റ്റെപ്പിനോ അല്ല സ്റ്റെപ്പിന് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം പഞ്ചറായിട്ടുള്ള ടയർ മാറ്റി സ്റ്റെപ്പിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിന് കൂടി പഞ്ചറായിട്ട് ആ രണ്ട് പഞ്ചറായിട്ടുള്ള ടയർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പഞ്ചർ വർഷാപ്പിലേക്ക് സാറ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്ന ടീം ഇവിടെ തന്നെ സാർ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോട്ടെ വേഗം വേണം എനിക്ക് എസ്കോട്ട് പോകാനുള്ളതാ സാറ് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ടേ സാർ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസമായിട്ട് ഒരു വണ്ടിയും പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഇന്ന് എന്നെ പൂട്ടേണ്ടി വരും നീ എവിടാ ചാണ വിട്ടത് ഞാനല്ലേ പശുവാണ് ചാണ വിട്ടത് അതല്ലടാ റോഡിൽ തന്നെ അല്ലേ ചാണ വിട്ടത് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ മുതൽ തമിഴം പാണ്ടി ലോറി വരെ കേറാൻ പാകത്തിലാണ് സംഭവം ഞങ്ങൾ സെറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഏ സംശയം ഉണ്ട് ആശാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് കേറ്റ് നോക്ക് ആദ്യം ഈ വണ്ടി തന്നെ പഞ്ചർ ആയിക്കോട്ടെ എന്നെ വല്ലത് വീണോ ഒരു ജീപ്പ് ഒന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനവരെ പിടിച്ചിരുത്തിരിക്ക വേഗം വാ പഞ്ചർ പോലീസ് ജീപ്പ് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറയായിരുന്നു എന്താ തെണ്ടി അവനുദാശനെ നമുക്കിട്ട് പണിയുന്നവരില്ലേ ആദ്യ പണി അവർക്കിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം നല്ല ഐശ്വര്യമായിരിക്കും പണി തുടങ്ങാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി പഞ്ചർ പ്രദേശം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അതെ സാർ ഇത് ഹൈവേയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിൽ വെച്ച് പഞ്ചറായാൽ ഞങ്ങൾ റോഡിലെത്താം അതെ കാട്ടിൽ വെച്ച് പഞ്ചറായാൽ കാട്ടിലെത്താം വീട്ടിൽ വെച്ച് പഞ്ചറായാൽ വീട്ടിലെത്താം വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് പഞ്ചറായാൽ ഇവന്റെ തന്ത പഞ്ചർ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് പഞ്ചർ പിന്നൊരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ കോള എന്റെ ഷെയർ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം ഷെയറാ എടാ നാട് മുഴുവൻ കള്ളത്തിൽ പടച്ചു കിടന്നിരുന്ന നിന്റെ വണ്ടി പോലീസുകാരുടെ ഉത്സാഹ പിരിവും ആർ ടി ഒ എമ്മാരുടെ ഉല്ലാസ പിരിവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ വണ്ടി ഓടുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭം ഓടാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇന്ന് മോങ്ങിയെന്ന് ഇന്നേ ഓച്ചന്തുരത്തിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു പഞ്ചർ കട ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ടയറിന് പോലും പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ വശമില്ലാതെ ചൊറിയും കുത്തിയിരുന്ന ഈ സലീമിനെയും കൈവെള്ളയിൽ അഞ്ഞൂറ് ഉലുവ എടുത്തു വെച്ച് പൊട്ടം ബിസ്കറ്റ് കണ്ട മാതിരി എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മേലോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന ഈ പീറ്ററിനെയും ചേർത്തിണക്കി പഞ്ചർ ബദേഴ്സ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്റെ ഈ തലയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഉണ്ണാക്കായിരിക്കും ആ അല്ലടാ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ നീ എനിക്കാ തരേണ്ടത് ഓക്കെ ആ സാർ എല്ലാം ചേർത്ത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ പിന്നെ സാറു പോലീസുകാരൻ അതിന്റെ പേരിൽ അൻപത് രൂപ കുറച്ച് തന്നാ മതി അല്ലേ അത് മതി അപ്പൊ നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നാണ് അൻപത് രൂപ കുറച്ചത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണി തരണം പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചതിനും കാശ് കുറച്ചതിനും ഒക്കെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട്
ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരന് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് ചരിത്രം താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല സാർ ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാതെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓ കൈക്കൂലി അല്ലേ ശരി ഈ ജാതി കേസ് കെട്ടും കൊണ്ട് വന്ന അള്ളു വെക്കുന്ന വണ്ടിക്കായിരിക്കില്ല നിന്റെ അയ്യോ പാവാ പുതിയായിട്ട് കിട്ടിയ പണിയാ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ചാൻസും പണവും പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കാശ് കൊടുക്കും ഓ നിങ്ങക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീടും കൂടി ഞാനൊരു അനാഥനല്ലേ ശരി മോന്റെ കത്തായിരിക്കും അതെ കത്ത് വന്നു പക്ഷെ ചെലവിലുള്ള കാശ് മാത്രം വന്നില്ല ഈ തവണയും പഴയ പല്ലത് തന്നെ അത്യാവശ്യം വല്ല വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിന്നോടോ എന്നോടോട് ചായ കിടന്ന് എങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കും നമ്മളല്ല പറ്റുകാരി പറ്റുകാരല്ല പറ്റിപ്പുകാരി ഒരു കാര്യം ആ കേശമുള്ള ചേട്ടൻ ഈ തൊഴുത്തിലൊന്നും എടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട പോത്തുപോല നാലാ മക്കളുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തന്ത തൊഴുത്തിലായത് മക്കൾ അപ്പനോളമായാൽ അപ്പൻ വെറും നിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് ഏത് ജോലിക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാ ഇത് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കുള്ള അപേക്ഷ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും വഴിയില്ലാത്ത നീ ആണോ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകാൻ പോകുന്നത് അതെ ഈ കോപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്ത് എന്ന് തീരുവിടോ ബോസേട്ടാ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതും കൂടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷം ഓടിക്കോ ഞാൻ അടുത്ത എഴുതും അല്ലാതെ നിനക്കൊന്നും തോന്നില്ല നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീടനാശിനി കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചേക്കായിരുന്നു എന്തൊരു ഗന്ധം എന്തോ ഇത് കൊട്ടാരമൊന്നും അല്ലല്ല നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഡെയിലി പത്ത് രൂപ വാട കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴിയണത് ഈ മണം കുറച്ച് തയ്ക്കേണ്ടി വരും വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കീടനാശിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ ഈ സത്ര മാറ്റിച്ചേ അടങ്ങും നീ മാവില് മരുന്നടിച്ചിട്ട് അതിൽ തേങ്ങണ്ടായിരുന്നു കേട്ടല്ല അതേ പറ്റി പറ്റിയതാണ് മരുന്ന് മാറിപ്പോയി തെങ്ങിനടിക്കുന്നായിരുന്നു മാവിനടിച്ച് അതെ മാസ വാടകം ചോദിച്ച് ഓണർ ഒരാളെ വിട്ടായിരുന്നു അഞ്ചാറ് വണ്ടി ഒന്നിച്ച് പഞ്ചറാകട്ടടാ വാടക മുഴുവൻ ഒറ്റ അടിക്ക് കൊടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇടിച്ച് പുറത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയേക്കണത് എന്തുകൊണ്ട് 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 തിരഞ്ഞെടുത്ത ആയിരത്തി ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുട്ട മറുപടി നൽകുന്നു കാക്ക പൊളിച്ചാൽ കൊക്കാകത്തത് എന്തുകൊണ്ട് യേശുദാസ് താടി വളർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എം ജി ശ്രീകുമാർ താടി വളർത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഐ എം വിജയ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിയത് എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നാളെ ബസ്സിൽ കയറിയ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാളിന്റെ റിയേഴ്സലാ അത് മനസ്സിലായി നീ വാടക തരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് ആരും വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇവന്റെ പരതിക്കാരും പിടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാണ് നാളെ മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കളിഞ്ചിരിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഓണറെ കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തിന്റെ അളവെടുക്കാനുള്ള ഇടവരുത്തരുത് ആ ചായ കടക്കാരന്റെ മകനെ കണക്കിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചേട്ടനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചായ പിടിച്ചതിന്റെ പറ്റെഴുതി പറ്റെഴുതിയാ കൊച്ചൻ കണക്ക് പഠിച്ചതെന്ന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ നാളെ തൊട്ട് ചായ തരില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ ഈശോയെ ചായക്കടയിലെ പറ്റ് ഇവിടുത്തെ വാടക മനസ്സിലേ അരിതാമ്മ ഇനി ആരോഹണത്തിൽ പാടൂ അവരോഹണത്തിൽ പാടിത്തണ്ടു എടാ തോമ നിന്റെ താമ ശരിയല്ലേ എടാ എടാ സ്വരത്തിൽ കയറി പിടിക്കട ഇങ്ങനെ തന്റെ ഒരു ചുക്കം കിട്ടില്ല എനിക്ക് സംഗതിയൊക്കെ തറക്കിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളി ശരിയല്ല എടാ കഴുത്തോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു വേണം സാധനം ചെയ്യാ സാധനമല്ല മനുഷ്യ സാധവം ആ ഇത് തന്നെ ഇനി ഓരോരുത്തരും നാളെ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാഠം എടാ നീ നാളെ ബസ്സിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എടാ ഈ ബസ്സിൽ കാർഡ് ഇട്ട് തെണ്ടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആരാ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആ എന്താണ് വിളിച്ചു നോക്കുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചോടാ തന്നെ 
ரவனே அம்மா ட்ரெயின் பாடாம விட்டாங்க ம் எதக்கடா அப்ப ஏது வாட நீ பாடாம போனே ஆயிரம் பாத தோரங்கி சங்கதி வள பச்ச பாலக்காடு வரை பட்டு அது கேங்க தமிழ்நாடு தமிழ் வேணும் தமிழ் எங்க வாடும் இது என்ன பாடா ஆயிரம் பாத சரங்கல் கிளுங்கி ஆலுவா புளா பின்னையும் ஒழுகி கமப்பா ஒழுகி அப்ப வண்டி பாம்பே ஏத்தியா இந்திக்கு வந்தியும் அதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் பிடிக்கிது என்னது புத்தியான ஈ மெண்டல் சக்தி உங்களுக்கு முன்பே உண்டாயிருந்தங்க என்னே நம்ம கோரம்பனே கோரம்பதி ஆயி போயேனே அப்ப இதுவரை எனக்கு புத்தி இல்லன்னு நான் சொன்னே நம்ம ஒரு சத்தியம் പറഞ്ഞ அത്രേ உள்ள அல்லே மக்களே சத்தியம் പറഞ്ഞ நீ சத்தியம் പറഞ്ഞ நீ குடிலே உம்பே சத்தியம் പറഞ்ഞ நல்ல மாணிக்க போல பிள்ளை தீ தக்கே உண்டல்லோ தீ தக்கே உண்டல்ல என்னையும் கொல்லிக்காதே நீங்கட கையங்கள் எண்டோமீங்கள் காணிக்கிறது கேட்டா தூதி நீ மனுஷேஷரியோட கழிச்சால் உண்டல்லோ ஐயோ ஒன்னு எடுத்து தேரியோ ப்ளீஸ் विचार <laughs> सूक्षण <laughs> 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 कलेक्शन विचार माला No, no. This is not. That is. Hey, Allah. This is Ani Chetta. I am not a male. Purchase this. Huh? Kali, Kali. Kali, na kudta kumbri chowatu. This is shop. Pane, remember me. Oh, nice. This is my answer. Papa. I am the sister of Wendy. This is for a male. Purchase this. It's enough. Hmm. How much gram? Wait. Oh, can I get check? 
അയ്യോ സാർ ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ മുതലാളി ഇല്ല മാറ്റി വെച്ചേക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ്